уважаемые гости, у нас масочный режим. Да, Кто? оденьте все да, маски, мне маски. дайте масочку. Руки обработайте. Мальчик? Девочка. Девочка? Третья. Сколько уже ее вес? Вот 2800 уже. 2800 уже. У мамы была необычная ситуация. Ну, здоровенько. Да, Молодец. Молодец, успехов тебе. И вам спасибо большое. Живое отображение детей, чтобы она видела любое движение ребенка. Но любые у всех у вас здесь выведены места? Конечно. Конечно, все. То есть она может любое направление? Любое, любое, как кого она везет. Есть система фототерапии современная, очень такая мощная. Есть инфузионная система с отображением возможностей. Короче, у вас все есть для того, чтобы можно было рожать, и даже с патологией вы выходите. Историями, о которых мы сейчас расскажем, будут восхищаться еще очень долго. Только представьте, в 2018 году белорусские кардиохирурги впервые в СНГ выполнили операцию Дамус Растели трехмесячному ребенку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца. Общая продолжительность хирургического вмешательства составила 14 часов. Сердце малыша останавливали на 3 часа. Годом позже белорусские медики провели коррекцию врожденного порока сердца, стеноза клапана легочной артерии младенцу весом чуть более килограмма. Этот случай стал первым таким в мировой детской кардиохирургии. А в конце 2021 года в Беларуси успешно выполнили уникальную внутриутробную операцию. На 25-26 неделе беременности у плода была диагностирована открытая спиномозговая грыжа. И без помощи нейрохирургов было не обойтись. Охрана материнства и детства давно стала визитной карточкой белорусского здравоохранения. Это сложно представить. Врачи выхаживают младенцев весом от 500 грамм. Причем выживаемость детей с экстремально низкой массой тела составляет практически 80%. Это один из самых высоких показателей в европейском регионе. В этом выпуске мы расскажем, как в Беларуси переломили ситуацию с младенческой и детской смертностью. Почему президент топит за ЭКО? И что Александр Лукашенко называет настоящей демократией и самым главным правом человека. А еще мы заглянем в банк генетического материала для ЭКО и узнаем, зачем белорусы преконсервируют свои эмбрионы. В Беларуси вот уже более 20 лет функционирует разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка. Первый уровень – это центральные районные больницы. Пациенты здесь без серьезных патологий. Второй – межрайонные городские клиники, где уже есть небольшие отделения реанимации для новорожденных. Третий уровень – областной. Здесь могут принимать женщин с очень серьезными патологиями, и деток будут выхаживать до выздоровления. И четвертый – самый высокий технологический уровень оказания пренатальной помощи. Это Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Он был создан в ноябре 2004 года на базе Республиканской клинической больницы Научно-исследовательского института охраны материнства и детства и Научно-исследовательского института наследственных и врожденных заболеваний. Иными словами, в наследство «Мать и дитя» получил лучшие наработки нескольких поколений талантливых врачей и ученых. Реконструкция зданий и оснащение отделений велись в рамках государственной инвестиционной программы. Посещая в 2006 году научно-практический центр, Александр Лукашенко подчеркивал, здесь должно быть самое современное оборудование и технологии. Пусть даже мы дороже заплатим, но скупой платят дважды, отмечал глава государства. Акцент на пренатальную диагностику уже тогда дал свои результаты. По словам президента, благодаря интенсивной работе Беларуси удалось выйти на детскую смертность на уровне ведущих государств мира. Но время идет, и технологии тоже не стоят на месте. Два года назад в «Мать и дитя» был введен в строй новый корпус клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. И это просто космические технологии. Почему космические? А как иначе выходить младенца, родившегося намного раньше срока и весом полкилограмма? Но технологии – это еще далеко не все. Без заботливых рук и добрых улыбок врачей здесь не обойтись. Здесь оказывается помощь четвертого технологического уровня, которая единственная в республике. И за год через наше подразделение проходит примерно 900 маленьких пациентов. Это очень тяжелые детки. В нашем центре концентрируются все глубоко недоношенные детки свыше 22 недель беременности. Все детки, у которых 
у мам во время беременности поставлен врожденный порог развития, какой бы то ни был, порог сердца, порог развития кишечника или головного мозга. У нас детки иногда могут находиться довольно длительный срок, от месяца и более. Они в это время разлучены с родителями, потому что находятся на системе искусственного жизнеобеспечения. Поэтому ласку, любовь, э заботу детки получают от медицинского персонала. Это самый высокий уровень оказания технологической перинатальной помощи как женщинам, там, так и детям. И, соответственно, мы концентрируем у себя патологию самую тяжелую, которая рождается у нас в стране. Беларусь входит в число стран с самой низкой младенческой смертностью. Опережая не только партнеров по СНГ и европейских соседей, но и многие развитые государства мира, включая США, Великобританию, Данию. Если в 90-х этот показатель был на уровне 12-13 на одну тысячу родившихся живыми, то в последние годы цифры в 5-6 раз ниже. Таким же образом складывается ситуация и со смертностью детей до 5 лет. Министр здравоохранения однажды верно подметил, если в семье умирает младенец, родителям нет разницы, какие показатели по стране, для них они теперь всегда будут стопроцентными. Поэтому врачи борются за жизнь каждого ребенка. Материнская смертность от акушерских причин в Беларуси тоже одна из самых низких в мире. Международные миссии неоднократно давали высокую оценку подходам белорусских специалистов и рекомендовали их к внедрению в других странах. Буквально в прошлом месяце наши хирурги, можно сказать, совершили чудо. Прооперировали недоношенного ребеночка на шестой день после его рождения. Вес чуть больше килограмма. Операция на сердце. Нигде в мире ничего подобного еще не делали. Потому что для такой операции младенец должен весить, по-моему, 2,5-3 килограмма. Еще пример. Не так давно женщина, которая два месяца находилась после аварии в коме, родила здорового ребенка. Врачи спасли и маму, и малыша. Такие случаи входят в историю медицины. Задачи демографической политики в Беларуси остаются неизменными. Стабилизировать численность населения и создать условия для последующего роста. И здесь хочется коснуться еще одной темы – экстракорпорального оплодотворения. Это отнюдь не новое веяние в лечении бесплодия. 10 ноября 1977 года в Англии в небольшой городской лаборатории произошло чудо. Оплодотворенная в чашке Петри яйцеклетка была успешно пересажена в матку женщины. Через 38 недель родилась Луиза Джой Браун, первый ребенок из пробирки, как впоследствии стали называть детей зачатых таким способом. В Беларуси же репродуктивными технологиями стали заниматься с 1994 года. За это время, благодаря ЭКО, на свет появилось около 10 тысяч белорусов. Со временем государство стало выделять супружеским парам льготные кредиты на проведение ЭКО. А с 2021 года, по указу президента, каждая белорусская семья при наличии показаний имеет возможность сделать одну попытку ЭКО бесплатно. Этой программой воспользовались около 4 тысяч супружеских пар. Мамами стали 900 женщин и еще 500 беременны. Похожая практика и в других странах. Мировым лидером здесь является Дания. В стране около 10% всех рожденных детей появляется на свет благодаря репродуктивным технологиям. Правда, эти впечатляющие цифры наверняка маскируют другие демографические проблемы. Но не будем о них сегодня. Так или иначе, ЭКО – это шанс забеременеть и родить здорового малыша в, казалось бы, безвыходной ситуации. Считается так, что если супружеская пара в течение года открытой половой жизни не беременеет, то это является проблемой, которую необходимо решать. На первом этапе в супружеской паре проводится обследование по бесплодию, то есть выясняются возможные причины ненаступления беременности. И в дальнейшем, в зависимости от выявленных причин, проводится лечение. Приблизительно 30% супружеских пар не достигают беременности при консервативном лечении бесплодия. И именно эти пары будут нуждаться в программах ЭКО. В этом году наше отделение уже выполнило план и проведено более тысячи циклов ЭКО супружеским парам на бюджетной основе. Я уже как бы, в ЭКО работаю давно, почти 20 лет, и хочу сказать, что, конечно, я вижу результаты своей работы и вижу этих детей, которые родились благодаря 
методом вспомогательных репродуктивных технологий. Эти дети однозначно, ну, скажем так, более, наверное, даже счастливые в том плане, что они очень долгожданные, и семьи, в которых они родились, уделяют огромное внимание воспитанию этих детей, здоровью этих детей и их будущему. Одними из первых участников государственной программы стали Светлана и Александр Адамовичи из городского поселка Ивенец Минской области. Детский смех в своем доме они надеялись услышать давно, но ждать пришлось 10 лет. Все началось в 2012 году, когда мы познакомились. Вот. Поженившись, через полгода мы забили тревогу, что... Не появляются детишки, и мы обратились в один из медицинских центров. Лечение не дало результата. Мы потом пошли в другой медицинский центр, и спустя время там тоже нам сказали, что возможно подумать об ЭКО. И с первого раза у нас ничего не получилось. Потом мы отчаялись, пошли на вторую попытку. Но э, так тоже сложилось, что тоже не получилось. Мы уже были сильно расстроены, да, Александр? Да. Вот, и задумались об обстановлении. Это уже в 2020-м, только начали подготавливать, уже где-то появляться информация в каких-то там источниках, что готовится такая программа, что у нас в стране будет бесплатная одна попытка. И мы самые первые в областной роддом подали заявление. И вот результат, так сказать, с нами. Да, Настенька? Да. Я сделала тест на десятый день цикла, решила как-то его упаковать. У нас есть даже вот там этот аист. Аист, и я положила ему и принесла. И Саша был как бы... Э... А я не понял... Что-то аист какой-то с утра еще, аист ко мне прилетел, что происходит, Света? А потом она, смотрю, там тест положительный, значит все хорошо. Конечно, ЭКО не решит всех демографических проблем, но надо сделать все, чтобы женщина могла родить, подчеркивает Александр Лукашенко. Отсюда и его поручение медикам – создать в стране банк генетического материала для ЭКО. На злобу вот недавно обсуждали эту проблему. Говорят, у нас незаконченная система, у нас нет банка. Давайте мы этим займемся принципиально, сделаем хотя бы не хуже, чем в России. Это женщины мне говорили, вот буквально 2-3 дня назад, случайно, что у нас это значительно встает. Поэтому давайте это Должен сделаем, это есть. сделаем очень быстро, в первом полугодии будущего года. Хорошо. Примем все решения, чтобы было ну, не хуже, чем в самых развитых странах. Коль мы согласились, что ЭКО быть, и вы правы, неважно, там 800 человек обратилось за ЭКО или 2 человека. Да. Давайте развяжем да. этот вопрос, Сделаем. давайте Сделаем. Сделаем. сделаем этот банк, ну, чтобы женщина могла родить, сделаем все, чтобы она могла родить. Все супруги, как и герои нашего выпуска, после окончания программы ЭКО могут креоконсервировать оставшиеся эмбрионы. В мате дитя они есть у каждой третьей пары, которые провели попытку ЭКО с бюджетным финансированием. Врачи называют это своеобразной подушкой безопасности. Здесь у нас находится криохранилище, здесь сосудок дюара, мы храним эмбрионы, яйцеклетки и спермы для лечения. Эмбрионы в основном это супружеских пар, которые ранее проходили лечение, у которых остались эмбрионы хорошего и отличного качества, и они у нас хранятся. Храниться они могут долго, годами. Также мы имеем донорские яйцеклетки и донорскую сперму, и в том случае, если показано в супружеской паре лечение с применением донорского биологического материала, мы можем его использовать. И еще один интересный момент. Когда-то европейские журналисты спросили у Александра Лукашенко, а что с правами человека в Беларуси? Самое главное право человека, заявил тогда президент, это право на жизнь. И если смотреть под этим углом, Европе до Беларуси еще далеко. Чуть позже глава государства разобьет свою мысль на саммите ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке. За годы суверенного существования наша страна с честью выполнила те цели тысячелетия, которые связаны с ликвидацией голода и нищеты достижением стопроцентной грамотности населения, равенства мужчин и женщин, социально-политической стабильности, 
с недопущением дискриминации по национальным религиозным признакам. У нас нет материнской смертности, детская смертность самая низкая в мире. Именно это и есть демократия, а не то, что пытаются насадить нам наши западные учителя. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.